三 DS 相比任天堂家族里其他掌机的光辉，总有那么一点暗淡。已经十一岁高龄的三 DS 即将在二零二三年三月底关闭 eShop， 正式入土为安。令我有些意外的是，最近他又时不时的活跃在各种掌机话题的 tag 里，真的是垂死病中惊坐起。谈笑风生又一年，今天的主角就是他，一台被低估的，很可能在二零二二年也值得你拥有的掌机。二零一一年发售的最原始版本的 3DS， 有最标志性的水波蓝色，拿在手上你马上就能理解“掌机”这个词了。而且它真的很漂亮，表面是这种钢琴烤漆涂装。如果是十年前揣一个闪闪发光的 3DS 出街，那肯定是人群里最靓的仔。3DS 这么小一个机身，还是塞下了很多东西的。一个卡槽可以同时向下兼容 NDS 游戏、SD 卡接口、拓展存储、三点五毫米耳机接口，续航大概三到五小时左右。如果玩 NDS 游戏，还可以更久。有了左摇杆，还有两个肩键、两块屏幕，下屏是电阻触控屏，搭配一支内置触控笔，分辨率是二四零 P， 马马虎虎可以接受。毕竟玩游戏主要看这块上屏，上屏就大有玄机了。3DS 的机能在2011年其实算不上强，只比隔壁索尼上世代的 PSP 好一些。如果和同世代的 PSV 比，就没有什么还手之力了。但它有这么个在上个十年非常时髦的噱头——裸眼 3D。其实任天堂并不是在这里第一次撞上 3D 这堵南墙。一九八七年为 FC 设计了 3D 眼镜外设，几年后又推出了名叫 Virtual Boy 的立体 3D 视觉主机。由于根本上技术不成熟，设计又很糟糕 ，Virtual Boy 成为了任天堂销量最糟的主机和内心永远的痛。但在二零零九年，电影《阿凡达》上映，重新带火了一次 3D， 各种 3D 电视在市场上井喷式的出现。任天堂想，这一次 3D 也许能行，但大部分 3D 都需要眼镜，随身带一副 3D 眼镜玩游戏会显得不是很聪明。所以任天堂又想了想，这一次裸眼 3D 肯定能行。3DS 的裸眼 3D 效果，像是小时候校门口卖的那种 3D 立体卡片。这块上屏的分辨率是8 0 0乘2 4四，其中给左右双眼各分配4 0 0乘2 4四的像素。嗯，这是什么意思？经过我的一番调查，总算是搞懂了 3DS 裸眼 3D 的秘密。首先，我们一起来做一个实验。现在放的这段视频，大家试一试：左眼只看左边的图像，右眼只看右边的图像。这种方法叫平行眼，或者实在不行，倒过来用斗鸡眼也可以。这个我练了很久，有一个秘诀：双眼聚焦这根手指，然后拿开。就可以看到有 3D 效果的第三幅画面。这是因为人眼如果想要看到一个对象的 3D 效果，需要左右两眼接收同一对象，但角度略有差异的两种画面。这个角度差就是在模拟人左右眼的真实位置。看到的两种画面经过大脑的处理，我们就能够获得 3D 的观感。一般电影院的做法是偏正片，或者是小时候会见到的互补色透镜，相当于在我们的眼睛前面加了一层滤镜。看 3D 电影的时候，这个滤镜会通过光线或者。颜色来过滤电影，进行画面的再分配，让每只眼睛只接收属于自己角度的画面来实现 3D。但是没有眼镜，只靠屏幕，要怎么实现画面的分配呢？方法就是在 3DS 里放一个类似空调扇叶一样，叫做视差屏障的东西。它的本质是像素大小有着等距缝隙的一个不透明层。3DS 屏幕上的八百乘二百四十个像素，不用 3D 的时候，水平的八百个矩形像素两两配对，显示出四百乘二百四。分辨率的图像，我们打开 3D 开关，屏障展开，阻挡一部分像素。
八百个矩形像素两两独立，被分成两个四百乘二百四分辨率的不同画面，投射到人的双眼，就实现了裸眼三 D。那这个裸眼三 D 玩起来效果到底怎么样呢？三 DS 上大部分任天堂的第一方游戏都是支持裸眼三 D 的，在 UI、人物和场景之间很容易看得到层次感，画面看起来好像清晰度也会变得更高。大家如果玩过 Wii U 或者 Switch 的马里奥三 D 世界，可能有时候会觉得跳跃的纵深距离不好判断，容易跳歪。那是因为它的前作马里奥三 D 大陆就是一个为裸眼三 D 而生的游戏，打开三 D 就能看清马里奥在 Z 轴的位置，跳跃会变得超级直觉。那么这个三 D 效果成为任天堂所希望的，对所有消费者有非常天然吸引力的卖点了吗？很遗憾，并没有。3D 功能对于大家来说只是一时新鲜的噱头。不仅最初 3D 效果对视线角度要求严格 ，3D 也比普通屏幕更容易引起眼疲劳。任天堂的官方主页里甚至还写着温馨提示：六岁及以下儿童使用 3D 功能可能会导致视力受损。我们建议在使用 3D 功能时，每小时休息一次。3DS 在北美发售仅仅六个月后就不得不大幅降价，从二百五降到了一百七十美金。这个起步失败对任天堂打击非常之大。时任 CEO 的盐田聪先生。甚至为此给自己降薪一半。三 D 的作用这么不重要，还会让家长担心孩子的眼部发育。如果你是任天堂，你会怎么做？当然是每三十分钟强制播放一段眼保健操。第一节，暗游太阳。当然是把三 D 功能整个去掉，出一个纯。二 D 版这台是二 DS， 是没有三 D 功能的三 DS。顺便，任天堂提升了按键手感，折叠换成了直板，立体声换成了单声道，价格也随之砍了一大刀。加上宝可梦 XY 系列新作护航，以及零售商瞄准学校短假时间进行了一波促销，让二 DS 一下就成为了三 DS 的平替，卖得不错。其实三 DS 的变种机型真的很多，几乎一年一台。二零一一年三 DS 问世，次年就推出了纯放大、几乎没有其他变化的三 DS XL。又称老大三，隔年就推出了二 DS， 再过一年，二零一四年还推出了半世代升级版，新三 DS 和新三 DS XL， 也就是大家俗称的新小三和新大三。最后在 Switch 发售的同年，二零一七年还推出了新二 DS XL。新 3DS 的升级非常全面，增加了右摇杆、ZL 和 ZR 键，更接近现代掌机的按键形态了。有了 Amiibo 功能 ，CPU 性能提升了一倍。新小三的背板是可拆卸的，想换什么都可以。更重要的是，新 3DS 的 3D 效果大幅升级，可视角度不再受限，稳定性也更好。曾经还可以看 3D 电影，但这种可以更像是可以。但没必要。任天堂后续的表现也好像是在慢慢放开了自己对 3D 的这种执着。在 3DS 后期推出的一些游戏已经默认不支持 3D 功能。系列机型里推出的最后一款是新 2DS XL， 机身设计更加简约，价格也更加美丽。3D 功能最终也被放弃了，噱头没了。但 3DS 卖的并不少，因为游戏机还是要靠软件阵容，而 3DS 的软件阵容非常强大。在 3DS 上就可以玩到冠绝整个游戏史的有史以来综合评分最高的游戏《塞尔达传说：石之笛》的重置版，《石之笛 3D》是《石之笛》最好的版本。其实我更喜欢它的续作《塞尔达传说：美祖拉的假面 3D》，设定和美术相比《塞尔达》平常的王道童话感，假面整个非常阴暗压抑，还有点诡异。这也呼应了他自己启示录式的主题：林克将在月亮掉下来毁灭世界之前的三天里不断轮回，想办法找到阻止月亮。坠落的方法应该算是最早的时间轮回主题的游戏代表了，但这两个都是重置。要说 3DS 独占游戏，《众神的三角历练二》绝对是 3DS 上最好的游戏，也是截至现在最后一个原创的 2D 塞尔达游戏。游戏围绕一个看起来特别简单的设计，林克能变成墙上的壁画，然后非常聪明的把这个设计玩出了花，绝对是每一个 3DS 玩家都应该试试的游戏。其他很棒的经典游戏系列前作也不少，好多宝可梦。密特罗德、动森星夜、火焰文章、怪物猎人、勇者斗恶龙、勇气末世录等等，他们和我们现在熟悉的本世代游戏一脉相承。还有一些有只能在上世代掌机上才能体验到的特征。当然，还有最适合用 3DS 玩的众多 AVG 游戏，许多个逆转裁判、极限脱出、善人死亡、灵智困境什么的。其实 3DS 的系统也很可爱好玩，可以自定义的东西非常多，本身也更像一个有趣的玩具。我能玩好久。
。当然 ，3DS 有趣的不只是软件，今天我还准备了很多很有意思的 3DS 专用硬件外设，比如这个任天堂官方推出的外接右摇杆和尖键外设，很多玩家把它叫做假肢。假肢的右摇杆是正常大小，拿来搓怪物猎人应该不错。还有这个外接 Amiibo 读取器，把 Amiibo 放在上面，再把它对准 3DS 就可以了。他们都不需要插线，而是通过两个红外线收发器来通信的。这些是 AR 卡片，上面画着马里奥、林克、卡比什么的，是随机器附赠的。扫一扫，有了，然后就可以玩一些 AR 小游戏。全部通关之后，还可以解锁其他 AR 小游戏，挺新奇有趣的。还有这个很复杂的装备，它的名字很霸气，叫爆钓鱼竿。它的软件可以在 eShop 里面免费下载。整个安装过程就像在给 3DS 穿上机甲。我小时候如果玩上这个，肯定开心坏了。爆掉的环节除了要甩杆、拉杆，还要一边狂转身瞄准鱼，一边狂转手摇柄连续攻击，非常耗费体力。还有一个很有童趣的小设计，就是每次开始游戏前都要找个条形码扫进去，很像在街机厅投入代币然后游戏的这种仪式感。哎，扫到了。过去的掌机外设真是很有意思 ，Switch 要玩钓鱼还得用纸盒折，但是这个游戏很快就会消失了，因为它的软件只有数字版。而任天堂计划将于2023年3月关闭 3DS 的在线商店。现在还在贩售 3DS 的钓鱼配件的卖家还会非常贴心的提示你，请在23年3月前尽快下载。其实这种游戏数字遗产的遗失，不仅是 3DS 面临着，其他主机也面临着。从 PSV、VU 开始，数字版游戏逐渐流行，随着这。第一代数字版先驱主机一个个寿终正寝，他们的数字商店也在这两年一起面临关闭了。对于 3DS 这样的主机来说，这种遗失显得更为致命，因为其他主机没有那么特殊，移植很普遍也很容易，而 3D 和双屏已经不再有任何当代的主机可以完美还原 3DS 的这两个特点。比如 Pushmo 这个可爱的 eShop 独占小游戏，非常巧妙地利用了触摸下屏和裸眼 3D。一旦商店关闭，我们将失去所有合法体验这个游。游戏的渠道多无奈，但我也没有办法，我也不能把刀架在任天堂脖子上，叫他不要关闭。到最后了，我不想说的太矫情，但我在购买这些旧机器的时候，确实越买越上头，有种失而复得的满足感。所以，我还是整一些实在的，给大家提供一些购买 3DS 的简单建议。如果你的预算不太充足，只想玩游戏，不在乎裸眼 3D， 也不要求便携，那么 2DS 就是最好的选择，基本三百出头就可以买到二手的，但是目前成色好一些的和 3DS 的价格不会差太多。另外就是同样没有 3D 功能，但是机能不错，配色和窄边框设计，我个人都非常喜欢的新 2DS XL， 它相比新大三轻便了很多，配色好看，后面还出了不少漂亮的限定款。由于是最迟推出的机型，大部分市面上二手的成色都还是不错的，大概七百多就可以拿下。如果你想要简单体验一下裸眼 3D， 购买老版本的大小 3DS 都是不错的选择。海鲜市场上九成新的 3DS 价格在四百到五百块钱，在此基础上，如果你要功能完整、3D 效果更好，或者要玩一些只有新 3DS 性能支持的独占游戏，比如《异度之刃》《火焰文章无双》，推荐新款的大小 3DS， 二手价格在八百到一千之间。不过这些独占游戏都在 Switch 上有更好的替代。这期视频查了很多资料，对 3DS 系列做了全 cover。如果你得到了一些帮助，不要忘记一键三连哦。逗了吗？逗了吗？逗了吗？<笑>逗了，嗯。